Ok, è l'ultima puntata della 11B e io le ho provate tutte, tutte, per farla sparire. Ho provato riti scaramantici, ho provato a, a fare riti voodoo, ma non è servito assolutamente a niente. Questa è l'ultima occasione che mi rimane. Tu, tu sei l'unica arma che mi resta. Fatto. E mo' vediamo se funzioni. E sei l'unica arma che mi resta. Vedi di fare il tuo lavoro, Ryuk de merda. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlet's Tube. Ultimo video, almeno per adesso, dedicato alla seconda parte della undicesima stagione di The Walking Dead. Oggi è andata online su Disney Plus l'episodio 16, ovvero in inglese è Act of God. Qui l'hanno messo atti divini, ma atto di Dio, cosa avevano pure di essere blasfemi? Io queste delle traduzioni non li capirò mai. Questo appunto è l'ultimo episodio della 11B. La 11 è già uscita appunto un mini trailer di cui appunto dopo farò la, la reaction cioè ci sarà appunto una mini reaction alla fine di questa uh, dura pochissimo dura 30 secondi però ne possiamo comunque, possiamo comunque parlarne e vi ricordo che appunto giovedì uh, parleremo appunto sempre di questo mini trailer e di tante altre cose perché con questa puntata sono uscite parecchie news della puntata di Talking Dead che ha visto come ospiti Norman Reedus, Lauren Cohen e Josh Hamilton uh, sono uscite parecchie cose interessanti di cui parlare quindi vi invito giovedì alle 21 su Canale Italia, link in descrizione dove parleremo di questo episodio e poi invece nel momento spoiler parleremo di questo mini teaser che è uscito e lo analizzeremo frame per frame e parleremo appunto di queste news uh, che uh, sono appunto uscite su, su Twitter e su Talking Dead. Quindi io l'ho visto una settimana fa, ma non mi ricordo assolutamente niente e bando alle ciance e cominciamo e uh, come oggi, oggi, questo sognerà anche il ritorno della cagna maledetta e speriamo anche l'addio della cagna maledetta. Non la reggo più, deve sparire cazzo. Ci so Oddio, è Les, davanti a Hilltop. Con queste... Cosa sono? So, sono locuste? Cos'è? Cos'è sto schifo? Questo casino! Cosa? Ma cosa le locuste? Sono le sette piaghe di Egitto? Adesso arrivano pure! 19 ore e una calamità naturale prima, un atto divino. Hai preso tutto? Piggy Pig? Non sono più un bambino mai. Basta, con... non posso sentire la voce in italiano di Herschel. Dio, sono cambiati di doppiatore. Stanno lasciando non il top comunque. Dammi la mano. Ma guarda se per un pezzo di merda devono, devono far tutto sto casino. Guarda, per quel deficiente lì di Lens. Ma va, va. Per la sua ambizione. Co Ma poi questa, questa cosa della moneta che lancia, io la vedo un po' come sì. una citazione a Two Face nel Cavaliere sì. Oscuro. Ma anche voi, ma, so io ma secondo sì. me gli ha promesso dei soldi a questi soldati, perché veramente che vadano in giro ad ammazzare gli innocenti quando sì. il loro motto sì. è combatti i vivi, uccidi, eh, liberi i vivi e uccidi i morti? Lo saprete presto. Per me sì, li ha corrotti, sono tutti soldati corrotti. Delle esitazioni su quello che ti ho chiesto di fare? No. Ho detto che l'avrei fatto. Continuo a pensare a cosa succederà dopo che l'avremo fatto. Eh beh, in Se effetti. Spinge le persone a mantenere tutto com'è. Eh sì, a mantenere il loro status quo. Continueranno a farlo finché non cederemo tutti. Sopra sto posto l'ha fatto saltare in aria. E io sono una tipa... E <ride> va più sul... Pem pem. Danny, Laron, Gabriel in questa casa sperduta. Non si separano. Lo faranno. Sarebbe un'occasione. È troppo rischioso. Dobbiamo solo finire il lavoro e tornare a casa. Ma dove, Gabriel? Siamo nella merda finché non troveremo un modo di attaccarli. Infatti! Lontano, morta, lontano dal nostro gruppo. Al momento giusto ne approfitteremo. Bravo, Dei! Cioè, ma anche Gabriel, ma cosa vuoi fare? Ma pensi veramente? Avanti da un po' ormai. Che ti lasceranno andare? Comunque, Dei non porta più l'uniforme. Secondo me, questa è una cosa importante. Eh sì. Le sì, sì. Sì. 
Eh, ma non sono stupida, non ho capito che Osby ha qualcosa in mente, vuole farli fuori probabilmente. Ma cos'è sto cicaliccio? Ma veramente stanno arrivando alle sette piaghe d'Egitto? Cosa vuoi, Herschel, l'amore? Sto bene. No, invece... Basta, no, cambiate la voce, io faccio un appello a Disney Plus, metto un attimo in pausa, Fa, cambiate il doppiatore di Herschel perché bambino io forse sei la tua prima esperienza, ma cambia mestiere, torna a scuola, studia e torna quando sei più grande, capisco che non tutti possono essere come Flavia Aquilone, grande voce di Light di Agami e soprattutto il doppiatore di Draco che è partito da quando era bambino e l'ha doppiato fino alla fine, Uh, però ti prego cambia mestiere Non la posso sentire sta voce no, Piuttosto chiamatemi la Patrizia Shanka Che doppiava Gohan Che secondo me ancora ce la fa a fare la voce da bambino Tutto quello che ho fatto E tutto quello che continuo a fare Lo faccio per essere liberi di scegliere Giusto brava Maggie andando, Potrà non piacerti Ma ti posso assicurare Che è la scelta giusta Per adesso allora questa frase voglio un attimo contestualizzarla perché quello che ha detto Maggie è molto giusto perché il Commonwealth no, per quanto sia tutto bello tutto molto figo unicorni tra la la in realtà non ti lascia scelta non sei libero di fare quello che vuoi o stai alle loro regole oppure ti fanno o sparire o ti fanno oppure ti, ti ammazzano semplicemente uh, è così che alla fine funziona e Maggie l'ha capito Maggie quando ha visto la forza armata e comunque l'esercito alla fine il problema e i burocrati ha capito che accettando l'accordo del Commonwealth avrebbe perso quella libertà di scelta e lei non ci vuole rinunciare ed è giusto questo perché la cosa appunto di questo mondo post apocalittico è essere liberi di avere delle scelte e il Commonwealth questa possibilità te la toglie non appena vedi tutto bello ti fanno firmare il contrattino poi però non ti dicono la clausola scritta in piccolo adesso sei nostro schiavo se non fai come diciamo noi se non stai alle nostre regole sono calci nel culo e quello non te lo scrivono mica tanto quindi quello che ha detto Maggie secondo me è molto giusto perché lei aveva capito che il Commonwealth toglie alle persone la possibilità di scegliere e l'abbiamo visto con quello che è successo a quei poveri disgraziati che venivano mandati nelle case. Ce l'avete fatta. Lidia, amore mio, eccola, mi chiedevo dove fosse finita, meno male stai bene. Dove sei... Che poi non ho capito dove stanno andando, cioè, forse Oceanside? Non lo so. Oddio, eccola! Lynn Collins, io, tu mi piaci, e Lynn Collins è una persona meravigliosa secondo me, ma questo perso, questa cagna qua non la sopporto, ti prego. Ma cosa dici? Cara, guarda, guarda lì, mi mie cocò e cagabucazzo. Ma che bastardo, vedete, l'ha assunta per uccidere Maggie, probabilmente gli ha raccontato tutti. Oh. Ma dai, dai, ma basta. Cos'è questo cicaliccio? Ma veramente, ma adesso so, ma cos'è? Cos'è? Ma veramente la sette piaghe d'Egitto? E questa ride, ma spero che ti divori i nostri cicali che stanno arrivando. Voglio vederla. Ecco. Quando sarà morta. Voglio vederla quando sarà morta. Dai, ma quanto fa schifo. Andiamo. Ma quanto fa schifo. Ma dai, ma sei una... Dai, spero che crepi malissimo e che ti faccia fuori Carol. Guarda, perché veramente... No, questo deve sparire. C'è poco da fare. Questo deve crepare. Basta. Minchia, era dei tempi di Alfa che non avevo sto fastidio. Ti hai aiutati. E te ne sono davvero grato. Oh... Non ho alcun problema a badare al ragazzo. Oh! Ma Emmy, mia moglie, eh. è incinta. Eh. Non esiste che io resti fermo in una buca dei sussurratori. Eh, era un buco dei sussurratori? A salvare una merda di casa che non merita di essere salvata. Nigga. Eh beh, in effetti. Ha allora, vero... ragione. E infatti, brava Maggie! Il topo non merita di essere salvata. Ma quelle persone sì. Eh cavolo, sì, brava Maggie! Che ho iniziato con Orsby. Dai. Non finirà finché non sarò io a finirla. Dai, che meraviglia questa cosa. Guarda, sono sicuro che ci riuscirà il grande Nigan. Non ho neanche dubbi che starete sotto il tiro di quel stronzo di Lenz qui. Eh sì. Madonna, ma che, che scena bellissima questa, ragazzi. No. Sarò io a finirla. Nigan vuole andare con lei? No, vi prego. Ho bisogno che restiate qui. Dai, che bella cosa! Teneteli lontani da Hilltop e al sicuro finché non sarà finita. 
Lui non si fida molto di me. Ma io inizio a farlo. Oh, grazie signore! Grazie! Tu l'hai salvato. A Riverbank. Sì? Dai che sta andando bene! Qualunque cosa possa accadere. E qualunque cosa sia accaduta in passato. Io questo non lo dico. Dai, ma che bello! Mi sto commuovendo, ragazzi! Mi sto commuovendo! Con le palle, me. <ride> Madonna! Non ti abbandonerò. Oh! E non abbandonerò lui. No, io sto... Madonna, il mio cuore non ce la fa! Non ce la fa! Annie, sarà qui ad aspettarti. No, vabbè, no, belli, bellissima, bellissima. Allora, adesso, dai, grazie. Adesso, no, devo parlarne, devo parlarne, contestualizziamo. Questo dialogo è stupendo. Allora, questo episodio è stato scritto dalla stessa persona, dalla stessa autrice, dell'episodio 10x18, Find Me. Lo stesso episodio in cui abbiamo scoperto la cagna maledetta. Ma devo dire... Che qua la ringrazio Se per l'episodio 18 secondo me A lei che lì c'era di mezzo anche la Kang Non aveva un cazzo di senso E l'ha detto anche Norman Qui ha fatto un gran lavoro Questo dialogo è stupendo Segna diciamo La fine del contrasti Tra Negan e Maggie Una curiosità che voglio dire Che poi ne parleremo anche in live su Carl Italia Ma la dico anche qua nel caso non ci sarete giovedì Loren Cohn ha detto, ha precisato che comunque nello spin-off Negan e Maggie non saranno amici e questo ci sta, anche qui non c'è l'inizio di un'amicizia ma, sem ma semplicemente di un rapporto di fiducia perché ragazzi tra l'amicizia e la fiducia c'è la tana del Sarlacc ma già il fatto che questa donna finalmente stia cominciando a fidarsi uh, dell'uomo che ha ucciso suo marito avendo capito che finalmente non è più L'uomo che ha ucciso suo marito ma è una persona diversa e sta cercando di fare qualcosa di buono e soprattutto sta cercando di aiutarla e ha salvato suo figlio. Infatti noi lo dicevamo, noi lo dicevamo, secondo noi soltanto due cose potranno far posare l'ascia di guerra a Negan. O che salva lei o che salva Herschel. Lui salvando Herschel e soprattutto grazie alle parole di Annie nell'episodio uh, 13, no 14 se non sbaglio, ha finalmente capito... Che lui non dimenticherà mai quello che è successo ma non è più quella persona, non è più lui il nemico, lui adesso anzi potrebbe essere un alleato di cui adesso si può fidare tanto da affidargli la, la vita di suo figlio, certo questo discorso poteva farlo anche no, nove episodi fa quando si è fatto un bucio di culo a, a Meridian per darti una mano quando quell'altro adesso perdonatemi non l'ha fatto perché Daryl alla fine non ha fatto un cazzo per aiutare Maggie a Meridian non ha fatto niente il suo obiettivo era salvare la cagna e non voglio sentire discussioni è stato Negan alla fine della fiera ad aiutare Maggie uh, però il fatto che abbia salvato suo figlio uh, ha finalmente fatto scattare questa cosa e io sono contenta perché davvero non ne potevo più di Maggie che cagava la minchia e spero ovviamente che questo sia l'inizio di un rapporto di fiducia e non di amicizia perché Loren Cuola ha detto chiaramente che poi porterà appunto a questo spin off che vediamo un po' che cosa tireranno fuori ma questo dialogo è bellissimo sono commossa per me l'episodio potrebbe anche finire qui ve lo dico potrebbe anche finire qui e io sarei contenta e questo non è un segno dell'uomo nei cieli Sì, ma, dai, ma, ma veramente stiamo tirando in balla ancora un signoruzzo ma dai, ma adesso manca solo che arriva Mosè che va a Oceanside e apre le acque. Ma, madonna, ma da dove cazzo arrivano tutte queste locure? Ma veramente? Poi mi è stato spiegato che Carol ha visto un'intervista alla Kang che servivano per il rumore, per la tensione. A Kang c'erano altri modi comunque. Siete al secondo obiettivo? Cosa fai tu, bestia? Torniamo. Minchia, vuole farli fuori. Sì, come se loro fossero deficienti comunque, certo. Certo, avete a che fare con i poveri Ultimo coglioni. Sì, sì, come no. Sì, eh, sì, sì, sì. Sì, non sono... No, l'hanno capito, l'hanno capito che vogliono farli fuori, non sono deficienti. Eh, Lance pensava di avere a che fare con dei poveri coglioni. Invece questo non ha idea di cosa hanno affrontato questi, questi uomini. Per quanto con il sussurratore abbiano fatto cagare, sono abituati a queste cose. Qui stiamo vedendo appunto i nostri protagonisti quando erano nel pieno dello splendore, quando i nemici li affrontavano. Sì. Comunque questi sono dei soldati di merda, sono dei corrotti del cazzo, fanno bene ad ammazzarli tutti, dai. Fanculo che hanno le famiglie o quant'altro, sono dei corrotti di merda. Dai, dai che l'hanno capito. E l'hanno capito, vai! Ale, pem, fuori uno. Ehi, dai l'occhio, ne? Dai, su, madonna, ma che mira di merda. Oh, comunque tutti delle mire di merda, eh. Ma porca, e vai! 
Porca troia! Che ha sfasciato la faccia quell'altro! Dai, Aaron, che adesso sei armato anche tu! Vai, braccio di ferro! Oh, che mira, minchia, Tex Wheeler, levati! Vai, Aaron! Ma copritemi sto cazzo! Che serpentello! Mordili tutti al culo! Vai, Gabriel! Vai! Tasciagli la gola! La madonna! Vai, Gabriel, armato anche lui! Sì, dai, Daryl, su, però, ma neanche io Resident Evil sono così lenta! E neanche io faccio così schifo con la mira assistita! Forza, ragazzi, Ale, preso! Uno, due... Dai, dai, mi, minchia, ma, ma che bella sta scena, una bella scena action, cazzo, ci stava! Che poi l'avevamo vista comunque una scena nel teaser, bellissima! Dai, ma che grandi! Mi piace, è approvata, bella scena d'azione! Li hanno ammazzati tutti? Sì, però co cosa fate come Game of Thrones? Finito il budget, mi tagliate la scena, è, è rimasto romano! Romano! Mi spiace, ci mancherà, forse sei italiano, ma comunque sono nostro tu, tu sei la vergogna degli italo-americani, se sei italo-americano. Minchia, vai Daryl. Minchia, ti ho come per dire, pensa, tu volevi. E dai, vai. Dov'è Oxby? Sì, e fai l'arrogante pure, stai per morire. Probabilmente a 10 miglia da qui. Ha detto che voleva... Che voleva sgomberare il campo Allora ragazzi non so come è venuto in montaggio questo video Perché non so se avrete sentito Un cellulare squillare al cellulare di mia madre Perché nel momento in cui io sto registrando Lei è andata un attimo dal mio vicino Che è solo in casa Perché lei non, la moglie è in ospedale Quindi è andata un attimo a vedere come è stato Che siamo amici da tanti anni Quindi c'è questo bel rapporto Solo che non torna e viene a tre quarti d'ora eh, E ha lasciato il telefono qui eh, Ha chiamato mia zia E quindi di conseguenza sono venuta andare a rispondere Ho interrotto di colpo la registrazione di questa parte comunque uh, per riassumere uh, il soldato appena detto a Daryl che uh, Orsby è a 15 km ha detto che voleva liberare il campo di conseguenza immagino vuole uh, sterminare il top e Daryl non è scemo e la, penso che l'abbia capito quindi adesso continuiamo andiamo avanti mancano 25 minuti speriamo di non avere anche interruzioni perché veramente oggi ragazzi è un'agonia tra telefonate cose e quant'altro non so neanche come sta venendo sta reaction quindi io vi chiedo anticipatamente scusa ma non è colpa mia è colpa degli agenti esterni mannaggia a loro gli ha sparato in testa sgomberare il campo lasciare solamente gli alleati Maggie eh Romano ci sei? eh no non è più qui <ride> Bello Minchia che faccia Tu volevi eh pezzo di merda Volevi tu eh stronzo Adesso ti c'hai pepe al culo eh Che ne dice di istituire una borsa di studio Per le famiglie meno fortunate Bella idea Ho preparato una bozza e potremmo Andrebbe bene Adoro il tuo modo di pensare fuori dagli schemi Sì, I fondi sì. extra vengono reinvestiti nelle vendite E calla più Sì, sì, vabbè, mamma mia Ma che schifezza Allora, questa frase, seppur breve La voglio, la voglio analizzare Vabbè, vattene fuori dal cazzo, c'è una cena alle 17 Comunque, ragazzi, questa frase la voglio analizzare Qui, uh, Max ci ha provato a vedere Se effettivamente, magari, almeno Pamela Uh, poteva essere diversa Invece a questa stronza A quest'altra burocrate di merda Importa soltanto del suo status quo Vi ricordate il soldato Quello che aveva, aveva appunto minacciato Max Col coltello che poi aveva perso tutto A lei non importa Diceva che appunto a lei non importa niente delle persone Ma soltanto delle feste sontuose Dei ritratti a Pamela importa solo Delle apparenze Di aiutare le persone meno fortunate non gliene frega un cazzo, per lei sono appunto persone da sfruttare. Adesso dobbiamo vedere appunto cosa verrà fuori dall'indagine che stanno facendo Connie e tutti gli altri. Ma qui Max adesso ha davvero la prova, anche questa fa schifo. Pensavo che almeno lei potesse essere diversa e invece fa schifo. Eugene ha ragione, chi se ne frega di quello che succederà dopo? Ce ne preoccuperemo, ma il marcio deve venire fuori. Qui Max ha aperto gli occhi con questa frase. A questa stronza della gente non gliene frega assolutamente nulla. Vuole soltanto Vivere nel mondo di apparenza che lei stessa ha costruito e questo fa schifo ed è la prova che i nostri devono metterci le mani altrimenti tanto vale farlo saltare in aria e tornare a vivere alla giornata. Max sta rubando i documenti bravissima bra eh, ha capito quello che ho detto ha capito quello che c'è da fare. Ma hai trovato hai trovato quello che ti serve? Sì sì eh, sono, non riesco a capire bene eh. sembrano appunto dei nomi oddio 
Ma mica, ma Shyla, ma mica, ma... Sebastian! Non volevo spaventarti. Ma cosa? Sebastian, ciao. Uh, no, non mi hai spaventato. Posso esserti utile? Sì. Uh, uh, mi... Uh, mia madre ce l'ha con me. Beh! Chiedere di lei. Niente. È, è fatto come una iena questo, eh? Devo parlarle, puoi farla venire qui, Max. E, questo è fatto come una iena. Di lavoro, ma posso riferirle il tuo messaggio? Vedete poi perché questi ragazzi vengono così? Per colpa dei genitori. Sì, perché non... Perché non glielo riferisci da parte mia? Vedete, vedete? Il suo unico figlio. Vabbè, se sei un pezzo di merda, però vabbè, il pezzo di merda è colpa anche sua. Stronzata. Uh, mi dispiace Sebastian, ma stavo per andare oh, con... Non ti fermi mai. No, tu ma... lavori sempre. Ma questo è strafatto. Sei proprio... Oddio, te lo porti anche a casa. Oh no, no, questo... Io ci penso io. Va tutto bene, tutto a posto. Tieni giù le mani. Ehi. Sono sempre agitata se nel pomeriggio prendo un caffè di troppo. Ma avrà capito qualcosa? Ma hai fatto come una iena, cioè se ha capito qualcosa vuol dire che è lo strafatto più sveglio del mondo. Sì. Non si capisce bene, ragazzi, eh? La droga dei poveri. La caffeina. <ride> che dai lontano, sai che Eugene ti mozza tutte e due le mani. Allora, un attimino, voglio parlare un momentino di Sebastian in questa scena. Allora, qui è chiaramente fatto come una iena. Questo ragazzo qua, io non lo voglio giustificare. Perché è uno stronzo, un coglione che ha portato dalla gente a morire per i suoi intrallazzi. Ma perché è così anche? Per colpa della madre. Allora, i geni figli vengono su così perché hanno quelle madri del genere che se ne sbattono il cazzo. Lei l'ha lasciato a briglia sciolta e adesso fa il coglione. Lui, lei lo sta ignorando e hanno questo, devono avere questo rapporto un po' malato, un po' tossico, madre e figlio. Ed è per questo che adesso questo è un potenziale serial killer. Cioè, certi genitori veramente non si rendono neanche conto che il loro metodo di Luca di... Poi vabbè, si sa che i figli dei politici, per quelle persone lì, viene prima il lavoro di tutto. Ma allora io mi domando, perché cazzo vi riproducete? Fatevi, fate fare a vostro marito una vasectomia, usate il preservativo, ma non riproducetevi, perché riproducete dei, dei possibili serial killer. Cioè, questo ragazzo qui, devo ammettere che Sebastian, non dico che mi ha fatto pena, ma quasi. Perché alla fine è un ragazzo che cerca disperatamente l'approvazione della madre, non riuscendoci però, usando anche i metodi sbagliati. È un cazzo di arrogante che deve morire assolutamente, però è anche colpa di Pamela, quindi devono crepare tutte e due. Io non so se creperanno tutte e due, ma spero vivamente di sì, perché tra tutte e due non so veramente chi è peggio, guardate. Cos'è? Oddio! Una tra... È la bomba! È la madonna! Ecco cosa avevano piazzato, delle trappole esplosive! La madonna! Cazzo! No, il ragazzo, Marco, no! Ma no! È la, ca la cagna! La cagna maledetta, quella si è salvata, lo sapevo io, sta pezza di merda! Minchia! Ma devi morire, ma Cristi Dio! Dai, ha ucciso un ragazzo, che bastarda! E sono arrivate anche le locuste Dai ma che schifo Comunque devo dire che si inquadratura con lei in penombra E, e circolata dalle locuste Ma mangiatevela Mangiatevela Cristi Dio Aia Dele l'ha capito Ha visto qualcosa che Ha piazzato delle trappole Non sono per loro Eh Dele sta facendo 2 più 2 eh. Conosce quella cagna purtroppo È il braccialetto di Lia Lia Minchia, l'ha capito subito! Bravo però Dere ad aver lasciato andare, eh! Copriremo più terreno. Sì, perché no, perché vuole risolverla lui. Lui sa già dove la può trovare. Non è stupido, la conosce purtroppo la stronza. Voi andate, vi prego. Io tirerò lì e gli altri. Non intendo abbandonarti. E io non voglio rischiare di perdervi. Possiamo cavarcela, Maggie, ok? Li attireremo lontano, quando tutti saranno al sicuro che aggiungeremo gli altri. Dai, che bella cosa questa. Vi troverò, andate. Sì, comunque, vabbè, io, io non so se parleranno poi di questa cosa, ma il fatto che Daryl abbia lasciato andare non frega un cazzo a nessuno. Arriverò del furto di Sebastian. Brava. E addosserò la colpa a Pamela. Brava. Ma quando la gente scoprirà che lei non è dalla loro parte... Metteranno in dubbio tutto di questo. Bravi, è un bel piano. Esatto, bravo. No, ehi, 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 va tutto bene. Oddio. Ho pensato che ci servisse aiuto, così gli ho chiesto di venire. Ma, Gnacchi. 
Chi è? Scusate, Ezekiel! Ciao bello! Cerco di radunare gli altri gente per la causa. Bravo! Che ci serviva altra gente per far girare l'articolo. Io ho un'intera rete pronta a muoversi al segnale. Dai, che bella sta cosa! Ma è bellissimo! Vogliamo farlo? È eh certo che sì, ma stiamo scherzando! Sì, certo, ma facciamo! Let's do this! Let's do it! Just do it! Come cazzo si dice? Dai! Sì, muoviamoci! Bravi! Il marcio deve venire fuori, ma stiamo scherzando! Daryl, dove cazzo vai? Devi pirla anche tu che l'hai lasciata andare, Cristi Dio! Non puoi uccidermi, sarebbe troppo facile. Se tu l'avessi voluto, l'avresti già fatto. Vuole farla soffrire? Basta, minchia. Ma come fa la gente a piacergli sto personaggio? Che e Daryl come ha potuto veramente stare con una persona così senza rendersi conto? Ma Daryl, queste persone sono sempre così. Speri che sparisca il tuo di dolore. Sì. Deve soffrire fino alla morte questa qui. Ma non sparirà. Maggie sta cercando di prendere tempo. Non vuole empatizzare. Non, non si tratta solo di te. Eh, calla. Era ovvio. Quando avrò fatto quello che devo, tutti quelli che ami saranno morti. Bravo, Daryl! Complimenti, ci sei anche tu sulla lista. Eh? Cioè, ma dai, ma veramente. Ma come cazzo ha potuto dare una seconda possibilità a questa? Cioè, questa doveva sparire subito, dai. Dai, che cazzata immensa. Ma per favore, ma come fa la gente a empatizzare con sto personaggio? Vai, Maggie! Dai, falla fuori sta cagna maledetta! Su! Dai, che legnate! Dai! Eh, c'è da dire che comunque lì è un ex mercenario, eh! Vabbè, che tanto qua non li sfruttano neanche! Dai! Ma che legnate! Coltelate! Sì! Affetta, affetta la sta cagna maledetta! Forza! Sta bestiaccia lurida! No! Porca puttana! Eh, che minchia, te testata! Porca! Brutta cagna! Dai, dai, starda! No, vabbè, ma... ma, ma, ma porca... Eh, vabbè, che capriola! No, eh! No, no! Minchia, la sta strangolando, sta strangolando Maggie! No, non t'azzardare! Minchia, non t'azzardare! Bastarda, guarda come la colpisce, puttana! Brutta stronza maledetta! Dai, Maggie, dai, dai, madonna, madonna, no, 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 vabbè che tanto lo so che non succede, ma, ma porca di quella putta. Ah! Le hanno sparato in testa? Chi è? Ah! Daryl le ha, le ha sparato in testa, a lì alle spalle, per, per salvare Maggie? Ma allora, allora funziona davvero? <ride> Sì, è vero, io sono Kira Non prova neanche assolutamente niente Ne hai zero empatia Ehi. Sì, ma prenderlo in testa no, eh Ad Orbi è troppo facile, è vero Ma Daryl è così, eh Finchia morta così come una merda mio Dio! Minchia, gli sta venendo un ictus Orsby. Ora ci prendiamo tutto. Te bastardo! Minchia, poverina! Povera Maggie! Madonna! Madonna, ma che bordello! Ma adesso che cosa succederà? Cioè, boh! Io veramente, ragazzi... Ho seriamente paura. Questa volta è veramente un grande casino. Si stanno riunendo. Ecco, sono arrivati anche Aaron e Gabriel. Madonna com'è ridotta, povera donna. Cioè, penso che stanno andando al nascondiglio di Nigan, credo. Herschel? Eh, ha schifato un po' Nigan. Vabbè, ci sta, dai. Cioè, ci sta, il ragazzino, l'assassino di suo padre. Quindi ci sta. Però da, eh, da sua moglie ci vai, eh, stronzettino. E <ride> eh, vabbè, va bene, va bene, va bene. Ok, Max ha rimesso a posto i documenti. Minchia incazzata! Pamela è incazzata! Eh, gli ha sbattuto il giornale 
Pamela Milton vi sta mentendo <ride> Minchia Alexandria Minchia la bandiera del Commonwealth Minchia si sono presi Alexandria dai, Ma che bastardo Ma che pezzo di merda Dai vabbè che L'avevano detto che Alexandria diventava una colonia Del Commonwealth e mi sa anche Hilton Infatti questa è Hilton Ecco si è preso anche Hilton Sto bastardo dai Ma vabbè vabbè va alla fine tutti i marci sono Altro che posti diversi tutto, tutto un marciume Ma che schifo dai Ma che merda Oddio Oceanside Oddio, Sto bastardo è nato a Oceanside Ma che cazzo vuole fare questo cioè, ma, ma veramente ma datemi una spiegazione Minchia li ha presi tutti li ha legati Ci sono i soldati No, ma dai, ma basta, ma, ma, fa, ma no, questo qua deve sparire, cioè, basta, io spero che ce lo leviamo di torno presto, allora sta lanciando ancora sta cazzo di moneta, ma sai dove te la puoi infilare? Cioè, ma dai, ecco, sta decidendo il loro destino, minchia, porca troia, cioè, allora ragazzi... Non, è, non so se si può definire prontamente un cliffhanger, anche perché comunque, cioè, da una parte è stata chiusa una storyline, ovvero quella di Lia, grazie, e, e poi appunto però rimane in sospeso la faccenda di Oceanside, la risparmierà, le farà tutte fuori, francamente non me ne frega un cazzo perché sapete cosa penso io di Oceanside, però hanno un'unica colpa, quella di essersi alle aver scelto Maggie, lui siccome sa che sono alleati di Maggie magari potrebbe anche decidere di volerle usare come esca magari per attirare la donna allo scoperto, uh, non lo so sinceramente, adesso appunto ci cioè, andiamo a vedere il mini teaser che è uscito dedicato alla 11 che vi dico già uscirà appunto in autunno quindi faranno passare l'estate come è consuetudine e penso che uh, dipende un po' dal mese in cui, in cui mh, parte se parte a settembre secondo me per la fine dell'anno uh, secondo me uh, finisce quindi perché sono otto settimane quindi sono due mesi secondo me prima della fine del, 2020, del 2022 diremo addio a The Walking Dead poi dipende dipende appunto da quando hanno detto autunno, quindi può essere anche ottobre, può essere anche novembre per quello che sappiamo. Quindi ragazzi, è stato un mid-season, niente male, che veramente da... Io, Lens deve morire, cioè c'è poco da fare, Lens deve crepare malissimo, non se ne può più, già non lo... Era dai tempi di Alfa che non provavo un tale fastidio, quest'uomo per la sua ambizione sta mettendo, vabbè che tanto anche il Commonwealth è tutto, alla fine il Commonwealth si è rivelato per quello che è, un posto marcio di merda da cui i nostri dovevano stare lontani, Eugene per una sgnaccherata cosa cazzo hai fatto, dove hai portato la tua gente, comunque non facciamogliene una colpa, uh, però abbiamo capito che questi sono marci, sono degli, hanno reso... Che era il merito che hanno reso il tutto molto interessante perché nel fumetto restano comunque ambigui. Qui sono effettivamente dei villain che devono sparire. Semplicemente. Ma va bene perché questi sono dei villain interessanti. Qualcosa di nuovo come appunto dicevo sempre in live. Qui non si possa andare con le pistole spianate e ammazzare tutti come si fa sempre. Perché il Commonwealth di per sé non è male come posto. Bisogna fare fuori il marcio che lo gestisce. Ovvero Lance e i Milton. Fai fuori loro... Ristabili, prendi il comando e ristabilisci l'ordine semplicemente comunque ragazzi guardiamoci questo teaser e poi uh, commentiamolo insieme un'altra orda soldati Daryl e Maggie uno zombie legato si sì, potete ripresare il suo lavoro oddio Uligan eh. Ork, eh, eh, Aaron. oddio col python Minchia è tutto coperto di sangue! Oh signore! Allora, è un teaser molto breve ma che... Daddy, perché questo non è della 11x17, ma almeno credo. Penso che la chiuda un po' tutto quello che potrebbe succedere nella 11C. Uh, in 30 secondi, perché alla fine appunto sto guardando, sono 31 secondi. Però penso che nel corso, dopo l'estate, magari in occasione del Comic Con, uscirà un trailer fatto e finito della 11C, penso sicuramente. E, e lì appunto vi aspettiamo subito in live su Carell Italia, perché faremo sicuramente una live dedicata a, a quel trailer trailer 
e tutto il resto quindi insomma abbiamo visto appunto delle meghe che si nascondono dai soldati un'altra orda di zombie in arrivo si vocifera che appunto Negan con la maschera da sussurratore attaccherà uh, i soldati del Commonwealth con i zombie e mi piacerebbe sebbene comunque forse un po' ripetitivo però a questo punto cioè, è l'unica arma che hanno sono in quattro gatti Abbiamo visto appunto Jerry con i bambini seguiti dalla finta Stephanie e da un altro galoppino di Lance. Lance è tutto coperto di sangue, questo zombie legato che gli rivia la faccia e tutto. Aaron sconvolto, cioè Negan e Mercer che si parlano e quindi boh, non lo so, veramente anche la 11C che è l'ultima parte poi che vi ricordo che concluderà appunto ufficialmente The Walking Dead si prospetta davvero molto interessante quindi ragazzi io la reaction la concludo qui io vi dico che uh, dopo l'estate adesso appena, so, appena ci sarà una, una data una data di uscita per la 11C mi organizzerò e farò il recap e il riassunto anche di questa 11B come ho fatto con la 11A dato che ho visto che vi è piaciuto e anche su TikTok mi raccomando in descrizione metterò appunto una mini, una mini riassunto come ho fatto appunto con la 11A la trovate appunto sul mio, sul mio TikTok io appunto vi aspetto giovedì alle 21 saremo io, uh, Carol e Martina quindi saremo in tre, sarà una live pazzesca non so veramente quanto resteremo in, uh, in live perché abbiamo detto tante cose da dire vi ricordo che in descrizione trovate anche il link di The Walking Dead Ita Family grazie per la collaborazione e per la condivisione del video vi ringrazio davvero tanto 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 seguite e mettete tanti like ai post ragazzi adesso dobbiamo aspettare ci vediamo in autunno ma devono finirla comunque di lasciare le cose in sospeso se lasciano in sospeso anche il finale ve lo vuoi veramente il vaffanculo però bel episodio e finalmente ragazzi lasciatemi, oh, lasciatemelo lasciatemela concludere così questa questa eh, outro a parte il video la, quel montaggio che ho fatto perché lo dovevo che era l'italia ma vi faccio anche questa intro solo per questa outro anzi solo per voi finita ragazzi ci siamo liberati della cagna maledetta grazie Death Note, grazie scrittrice grazie Daryl grazie Norman perché Norman appunto che ha voluto finirla così velocemente quindi grazie finalmente grazie Dio